na mtazamaji wetu wa ITV karibuni tena katika sehemu yetu ya pili kipindi hiki cha kumekucha baada ya sehemu ya kwanza ambayo ni dondozo magazeti lakini sasa ni mahoji hano mimi naitwa Benjamin Mzinga siko peke yangu ninaye mgeni wangu hapa studio pamoja na Sara Bakalalo tunaye hapa Vincentia uh, Shule Vincentia Shule yeye ni mratibu uh, mkulima marketi kubwa zaidi tunazungumzia leo ni swala zima la umuhimu wa masoko ya wazi uh, masoko ya wazi kwa wazalishaji wa bidhaa ni kuna umuhimu gani hapo kwa undani zaidi kwa kinaga ubaga atakujuza uh, B Vincentia Shule e, kama mratibu wa mkulima market hawa mkulima market wanashughulika na nini hasa mimi sifaa mengi zaidi ila yeye atatujuza karibu sana katika studio za ITV Asante sana tunafurahia uwepo wako hapa Asante sana lakini siko peke yangu niko na Sara ambaye yuko upande wa pili kule naye tutajumuika naye kwenye mada yetu kwa siku hii leo kubwa zaidi ni hilo Sara Naam na pengine nikupe fursa kuanza na uh, Vicencia ili uweze kuzungumza naye katika mada yetu kwa siku hii leo umuhimu wa masoko ya wazi una nini la kuanza naye Sara Baba angetuambia kwa sababu yeye ni mratibu wa mkulima market angetuambia madhumuni ya kuwepo kwa ile soko la wazi nini hasa Hasa uh, uh, kwanza kabisa ni kwamba kulikuwa na tatizo kwamba kuna bidhaa nyingi za kilimo zinazalishwa na katika sehemu tofauti Tanzania na wakulima wale unakuta wengi ni wale wadogo wadogo au wakati na hawafahamu masoko yako wapi kwa hiyo sisi ambao tunafanya kazi kwenye tasnia ubunifu tukaona kwamba ni vizuri tukaanzisha jukwaa ambalo kwa kutumia ubunifu wetu sisi tunaweza sasa kuanzisha au kuwawezesha kuleta bidhaa zao sokoni na nia ya kwanza ilikuwa ni waweze kuziuza kwa kutumia mtandao lakini tukasema ukianza kuuza mtandaoni ni shida kwa sababu hamfahamiani kwa hiyo tukasema tuanzishe masoko ya wazi sasa lengo ni kwamba ulete ile bidhaa sokoni ukutane na walaji wakupe maoni na pia upate mtandao mzuri wa kuuza baada ya soko kuisha. Kwa hiyo tumekuwa tunaandaa haya masoko ya wazi na hii ni mara yetu ya tatu. Kwa hiyo tunaandaa itakuwa ni kuanzia tarehe 30, 31 mwezi wa nane, moja na mbili mwezi wa tisa. Yaani Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi wiki ijayo. Na mara zote tumekuwa tunaandaa masoko haya ya yaambatane na siku kuu. Wiki ijayo kuna siku kuu itakuwepo idi kati ya Ijumaa au Jumamosi lakini sio tu kuambatana na siku kuu yawe mwisho wa mwezi ili watu wao wamepokea mishahara kwa hiyo mara zote kuandaa kwetu kwa soko la wazi kunazingatia vitu hivyo kwamba angalau ni siku kuu ikiwa siku kuu watu wanakuwa na nguvu ya kununua bidhaa lakini pia wamepokea mshahara kwa hiyo mara zote utakuta masoko yetu yanaambatana na siku kuu na yanakuwa mwisho wa mwezi. Labda mwingine atakufahamu unaposema soko la wazi unamaanisha nini? Maana picha hawezi kuipata zaidi bila masoko mengine yapo na yako wazi pia. Soko la wazi ni kwamba ni tumeandaa eneo ni chuo kikuu cha Dar es Salaam uh, mbele ya jengo la ndaki ya kilimo ambapo hilo eneo kawaida sio soko ni maegesho ya magari. Kwa hiyo sisi kwa sababu tunataka kuwaruhusu watu waweze kuleta bidhaa zao tumeomba kwa uongozi wa chuo wametupatia lile eneo kwa ajili ya sisi sasa kuwaleta wale wazalishaji pale. Kwa hiyo sio soko kama soko ni eneo ambalo sasa tunalibadilisha kwa siku nne kuwa soko. Na kiutamaduni kwenye jamii zetu za Kiafrika tumekuwa na haya masoko ya wazi. Wengine wengine wanaita magulio na vitu kama hivyo kwamba yanafanyika kwa msimu fulani. Uyakiisha yanarudi tena. Kwa hiyo sisi tumetumia mfumo huu ambao uko katika jamii zetu nyingi za Kiafrika. Naam na, Sara twende. Nataka kufahamu tu zaidi kwa katika soko hili la wazi mnawalenga watu gani hasa? Ni wakulima au ni watu gani? Tunalenga sekta zote za kilimo. Yaani wakulima wanaolima bidhaa kama mboga mboga, matunda, mahindi na kadhalika, lakini wafugaji wa mifugo kama ngombe, mbuzi, kuku, sungura na kadhalika kwenye eneo la uvuvi, samaki. Alafu pia kwenye eneo la uwindaji ingawa hatujafanya vizuri sana kwenye eneo la uwindaji lakini haya maeneo matatu tumefanya vizuri sana. Mingu nilikuwa nataka nifahamu pengine uh, soko hili la wazi au masoko haya wazi imeanza tangu lini pengine ni mara ya kwanza ama ni mara ya ngapi pengine na mwitikio ukoje uh, tangu kuanzishwa kwake? Hili ni soko letu litakuwa soko letu la tatu na kwa makao tutafanya soko jingine mwezi wa 12 kuanzia tarehe 20 hadi 23. Taona tena ni mwisho wa mwezi karibu na siku kuu <laughs> ya Noeli. Hii ni mara yetu ya tatu tulianza mwaka jana wakati wa siku kuu ya Noeli tulifanya kwa siku tatu uh, tukaambiwa siku tatu ni chache basi tukasema tutaongeza ziwe nne kwa hiyo tukafanya msimu wa pasaka siku nne na sasa tunafanya msimu wa idi kwa siku nne kwa hiyo ni mara yetu ya tatu na mwitikio ni mzuri sana kwa sababu unapoanzisha kitu ambacho ni kidogo tu lakini unapata 
zaidi ya watu sitini kila mara unakuwa na watu wazalishaji sitini wanaokuja sio wanaotumia majukwa yetu mengine kama app na social media zetu na vitu kama hivyo hapana wale wanaokuja kuleta bidhaa kuna wanakuwa kati ya kati ya 60 na 80 ni wengi na kwa sababu eneo labda sio kubwa sana kwa inabidi kuna kipindi fulani tunasema basi sasa tunaona hii wametosha kwa sasa lakini mahitaji ni makubwa sana kama tungetama tunataka kila mtu tumchukue ni wengi kwa tunachofanya ni kwamba tunaangalia kwa mfano kuna aina za bidhaa tunabidi tuweke ukomo kwamba labda tutachukua wazalishaji saba au kumi au watano ili tuweze kupata wengi ambao wanaleta bidhaa tofauti tofauti nilikuwa nataka nifahamu sana pia um, tofauti ya masoko haya wazi na masoko haya mengine ni nini hasa pengine tofauti yenu nyinyi akufanya mara moja au mara mbili katika mwaka au mara tatu kutegemeana na hizo siku za karibu za siku kuu mm -hmm. na tofauti na masoko mengine hapo ni nini tikanione fursa iliyopo ndani yake ni ipi kwanza ukija soko ni kwetu sio tu kwamba umekuja mahali unajua masoko yetu mengine hayajakaa vizuri hakuna maegesho hakuna usafi fulani kwetu sisi tuna kila kitu kuna ni pasafi sana kwanza kuna mziki, kuna wasanii wako pale wanafanya maonesho, kuna wachoraji. Kwa hiyo kama umekuja na mtoto kuna sehemu ya michezo ya watoto utamwacha pale atacheza, atachorwa. Kuna sehemu ya kujaribu vitu mbadala. Kwa mfano mwaka huu tunaleta sungura. Kwa hiyo kutakuwa na mishikaki ya sungura. Kwa hiyo sio tu kwamba unakuja kununua, lakini pia kuna elimu inatolewa namna kufuga samaki, namna kufuga nyuki, namna bora labda ya kulima viazi lishe. Kwa hiyo kuna kuna vitu vingi ambapo hutavipata sokoni. Na hiyo imetusaidia kwamba kwa utamaduni kwa utamaduni zetu kwenda sokoni ilikuwa ni kama ni, ni kazi ya wanawake. Lakini kwa kuweka haya masoko tumegundua kwamba wanaume wengi wanapenda kwenda sokoni, sio kwamba hawapendi, lakini mara nyingi ratiba za kazi kwa sababu wengi unakuta wamepata fursa wana kazi za ofisi kuliko wanawake lakini pia mazingira ya sokoni masoko yetu sio rafiki kwa hiyo tumetengeneza mazingira rafiki kiasi kwamba mtu huji tu pale kwa unataka kununua a unapata elimu kama unataka kufuga kuku unataka kuanza kufuga kuku unataka kufuga kuku kwa inagani nahitaji vifaa vya kufugia kuku watengenezaji wako pale kwa hiyo ni, ni kuunganisha ubunifu katika nyanja za sanaa burudani na elimu na biashara pamoja. Labda mtu mwingine bench anataka kupata no. taswira kwamba mm. Aisha Zuhra ya masoko ya kawaida ya kienda nyenye za 200 za 300 au no. mboga ya fungu la 500. Atupe picha halisi katika soko hili. Bei zake ziko hali. Bei zake kwaje na mm, kwanza ndio baadaye akianza na masuala ya kilimo kwanza na kwaje. Bidhaa kawaida bei zetu kwanza ni za kawaida sana au chini. Kwa sababu lengo letu sisi sio ku, kuuza kwa bei ya juu hapana ni kumonesha mteja bidhaa mpya iliyoko sokoni kwa mfano kama viazi lishe wengine hmm. hawafahamu umuhimu wake kwa hiyo uweze ukamletea mteja bidhaa mpya kwa bei ya juu kwa hiyo bei zetu ni za kawaida sana ni bei ambayo utaikuta kokote lakini unachopata ziada ni kwamba kuna bidhaa haziko kwenye masoko yetu ya kawaida uweze ukaenda sokoni unasema nahitaji sungura aliyechinjwa lakini sisi tunaamini kwamba wako wazalishaji wa sungura wako vijana wanaitwa uhuru rabbits wanajenga machinjio ya sungura ukitaka sungura wanakuletea kwa wao wamekuja na ubunifu kwa sisi tunapenda sana hasa vijana wanapokuja na wamebuni kitu chao tuwasaidie kuhakikisha kwamba watanzania wa, wa wanaelewa na pia tunawapa ushauri sana kwenye masuala ya bei lakini kikubwa ni kuzingatia ubora mimi nataka nijue vile vile nataka nipate picha kamili maana nadhani kuna watu watakuwa nao wanahitaji kupata picha halisi tunapozungumzia tunaweka uh, shughuli moja ya masuala ya uvuvi hapo mtakuwa mna, mm. mna nafasi mna nafasi ya kilimo chenyewe mm. mna nafasi ya ufugaji alikadhalika katika sehemu ambayo pengine umekuwa mkikimbizana na idadi hata ya wale wauzaji wa hizo bidhaa mm. tuzungumzie idadi ya watu wanaokuja mm. idadi ya wauzaji pengine nadhani kuna haja ya kujitanua zaidi ya hapo mlipo kutokana na mahitaji yaliyopo ndio mahitaji ni makubwa kweli kabisa lakini ina unapoanza swala jipya ni vizuri kaweka msingi imara ili usiporomoke kwa pia tumejitahidi kukua taratibu na kwa sababu tumeweza kufanya vizuri ndani ya chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa sababu tulitaka kuanza kama majaribio kwa sababu bale ndani ya chuo kikuu kuna watu zaidi elfu nne ukiweka na wanafunzi kwenye yale mabweni mapya ya magufuli ni karibu watu elfu nane elfu kumi ile ni jamii ambayo inahitaji mahitaji haya kwa tuliangalia hiyo kama fursa kwamba tayari katika eneo dogo la chuo kikuu tayari una watu kama elfu kumi ambao unaweza kuwaletea soko wakalitumia kwa baada ya muda ni kwamba kuanzia mwaka kesho tutaenda maeneo mengine na tungefurahi sana kwenda 
sua. Kuna sua. Nataka nifahamu sasa katika fursa hiyo ambayo umeitazamia hapo chuo kikuu kuna wale wakulima ambao pengine watakuwa natutazama wako pengine mtwara wako wapi wako sehemu mbalimbali na wangependa kutumia hiyo fursa wenge wangefikiria pengine katika ilo soko la wazi linaweza likawa na wahusu na pia au kuna aina fulani ya watu ambao wanaua na chama katika hilo katika kufanya hizo shughuli tuweke bayana hapa. Hakuna mwanachama kama mwanachama kwa sababu kila mzalishaji kwetu sisi ni mdau wetu. Kwa hiyo tunachojitahidi mara zote ni kutoa mawasiliano na kuwashauri watu wa, wa, wafuatilie kwa mfano kama una, una simu au unaweza kupata mtandao ukiingia tu kaandika mkulima market utakuta account yetu ya Facebook utakuta Instagram utakuta Twitter utakuta YouTube ukiangalia pale utaona kazi zetu lakini pia kama mtu anahitaji kupata mawasiliano na sisi tunatoa namba yetu ya simu namba yangu mimi ni 0 7 6 0767 Naam, unaweza kurudia tena? Ndiyo, 0767 ina WhatsApp. Kwa hiyo sisi pia tunachojitahidi ni watu ongea na sisi, tueleze shida yako. Kwa sababu sasa hivi tunachojitahidi ni kwamba tumepata maombi mengi ya watu watutangazie bidhaa zao. Kwa hiyo kama unapofahamu mtu anaweza kuwa anazalisha vizuri sana lakini hawezi kutengeneza picha ya bidhaa yake. Kwa hiyo kwa mfano sasa hivi tuna mzalishaji mkubwa wa yeye anasema sio mkubwa ni mdogo, asali. Analita zaidi ya mbili na moja. katoka nazo Tabora. Ziko Dar es Salaam, hajui soko liko wapi. Kwa hiyo sisi tunachofanya tunamtengenezea matangazo ili aweze tuweze sasa kufikia walengo wetu kwa sababu watu wanapenda kusoma tangazo zuri. Ukiandika tu nalita mbili za asali sijui nauza shilingi ngapi mtu anaona wewe hauko makini. Lakini tukikutengeneza kwa sababu sisi sisi tunaofanya kazi kwenye mkulima market asilimia tisini na tano ni wasanii wa bunifu wa nyanja mbalimbali kwenye video, kwenye masuala ya picha, kwenye uigizaji, kwenye uimbaji. Kwa hiyo tunachofanya ni kuingiza ubunifu wetu wa sanaa kwenye kuboresha mazingira ya kilimo Tanzania. Kwa hiyo shida yetu ni hiyo tu picha mkulima wa Tanzania ilete matumaini. Amekuja vizuri sana. Sana kuna jambo nimelisikia hapa, hmm. limenipa shahu kwa kutaka kufahamu zaidi. Amezungumzia swala zima la kuweza kuboresha bidhaa, alikadhalika aweze kuwepo eh, kutamani na watu wengi na kuweza kununua. Hmm. Tatizo kubwa linafanya wakulima wetu wanashindwa kufikia malengo ama kuuza bidhaa hasa wale wazalishaji tukiachia mbali tuna wakulima kwa ujumla wake. Nini ambacho mmekibaini ni swala zima la kuweza ku brand kuitengenezea ku, ku vizuri bidhaa kuonekana ina udhamani na kushindana na masoko nje. Nini hasa kilichopo hapo? Toa inishie vitu kadhaa ili tuweze kufahamu. Tatizo ambalo tunalo nadhani ni tatizo kama wa Tanzania kwa utamaduni wetu. Tunaoga wa kujitangaza yani ile kujimwamba fai ile unajionesha bwana. Jamani mimi ni mkulima mzuri na lima maboga na maboga yangu yako hivi na hivi na hivi. Ni kwa sababu naamini kwamba labda unajiuza sana. Kwa hiyo pia mara nyingi unakuta hata kujenga chapa hizi brand zetu tunakuwa hatuzijengi vizuri. Matokeo yake pia na pia wa Tanzania tuna hulka ya kupenda vitu ambavyo vimeagizwa kutoka nje, kutoka kusini, sijui Brazil, sijui wapi. Tukiamini ndio vizuri zaidi. Tukiamini vizuri lakini tuna bidhaa nzuri sana lakini uwasilishaji wake ndio shida. Kwa hiyo sisi tunataka sasa kutumia ubunifu wetu tukwamue hapo. Kwa hiyo tunashirikiana zaidi. Tunapenda sana tushirikiane na watu wanaotoa bako, wanaotoa viwatu wa viwango, watu wa vipimo ili sasa wawawezeshe wananchi kwamba kama unafunga mchele uwe na kiwango hiki katika ujazo huu, uweke na bako. Lakini sisi tutakwambia unahitaji kutengeneza ifanane vizuri. Vijana hawa wanafanya kazi hiyo. Ili angalau ukikuta bidhaa ya Tanzania sokoni na ukikuta bidhaa ya nchi nyingine labda Afrika Kusini uh, laba warabuni au wapi uweze kusema ah mimi nataka hii. Kwa hiyo lengo letu pia ni hilo kwamba tuingize bidhaa nyingi Tanzania kwenye masoko yetu tutumie kama wa Tanzania zikiwa na viwango vizuri. Na tulipoanza watu wengi walikuwa wanafikiri kwamba tutajikita zaidi kwenye kilimo hai organic farming. Tukasema ndio tuta huko ndio safari yetu kwa sababu dunia inakwenda kwenye kilimo hai. Lakini hatuwezi kufika kule bila kufa kuwabeba wote ambao wana wanazalisha halafu taratibu tuweze kuwasaidia kwamba sasa mnaweza kufanya kilimo hai kwa mwenye maeneo ambayo wanaweza kufanya kilimo hai na ndio lengo sasa hivi tunalofanya kwamba baada ya soko hili tumefungua fursa sasa kwa wale wazalishaji ambao wanazalisha wana, wana bidhaa uh, hai organic farming waweze sasa kuzileta kwenye soko letu la kila wiki kwa tumefungua fursa nyingine kila wiki tutakuwa na eneo liko sayansi 
kijito nyama ambalo mnaweza kuleta sasa bidhaa zenu pale kwa ajili ya watu kuziona. Kwa sababu tatizo ni kwamba ukifanya hii shughuli ya soko la wazi mara tatu kwa mwaka kusaidii sana wazalishaji. Kwa sababu kuna bidhaa nyingine hapa katikati zinazalishwa tu kwa msimu wa mwezi mmoja miwili zimepotea. Lakini sasa tukaona ni lazima tushirikiane na wadau wengine. Kwa hiyo tunashirikiana na uh, organic farm supermarket kijito nyama wao wametoa eneo lao kwamba kila juma kila mwisho wa wiki juma jumamosi unazalisha mchicha unazalisha zabibu unazalisha bidhaa zile ambazo ni nzuri unazileta pale kwa ajili ya kunadi lakini pia sisi tuna kitu tunaita mkulima basket mkulima basket ni kwamba unaweza kuagiza sasa kupitia application yetu au kutumia mtandao wetu wa mkulimamarket.com ukachagua unachokitaka kutoka kwa wazalishaji walio kumle ndani alafu ukaletewa nyumbani kwako kwa hiyo hiyo ndio fursa ambayo tumekuja nayo sasa kwamba unaweza kununua kuku kwa kutumia mtandao uka, ukaletewa nyumbani ukalipia wakati unapokea mzigo unahitaji sungura unapata tena sungura sasa hivi ndio kipaumbele chetu tunataka kabisa hawa vijana kwa sababu ni vijana nimesikia mishikaki ya sungura sara sara tafadhali tukifahamu mwanzo pale alizungumza kwamba no. unaweza kukuta wazalishaji wa bidhaa fulani wakawa ni wengi wanabidi waangalie ubora wa bidhaa zile kwanza. Nini ambacho wanakiangalia kama watu wametokea watu kumi wanataka kushiriki na wakawa wanahitaji watu saba. Mnaangalia kitu gani? Mara nyingi unapotaka kushiriki tunakuuliza unakuwa na bidhaa gani? Hmm. Kwa hiyo wale ambao bidhaa zao ni tofauti na wengine mara zote ndio tunawapa kipaumbele. Kwa sababu unaweza kukuta umeleta wazalishaji kuku saba. Hmm. Lakini huna wazalishaji maboga. Kwa hiyo kwa ile badala kuweka saba unasema labda tuletee wazalishaji kuku watano hizi nafasi mbili tu wapo wazalishaji maboga au wazalishaji zabibu au wazalishaji viazi lishe. Kwa kila msimu tunaangalia tunataka bidhaa gani tuisaidie tui, 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 tui kuingiza sokoni. Kwa mfano sasa hivi tunataka zaidi ni sungura, zaidi zaidi na samaki na viazi lishe. Kwa hizi ni bidhaa tatu kubwa ambazo tunataka ziingie sokoni. Kuku wamefanya vizuri sana kwenye masoko ile tangulia na tunategemea sasa hizi tatu tukienda nazo zitafanya vizuri. Labda sasa katika hawa wazalishaji wa kuku ambao wanasema wamefanya vizuri, mnakuwa mnaangalia ni kama watu wako 20 na nyinyi mnataka watu kwa tano. Vigezo gani ambavyo wamekuwa mkivitizama ili kuwachagua wale washiriki kwenye masoko ya hizo kula lawazi. Mara kwanza tulipoanza mwezi wa 12 tuliwachukua wote. Sawa. Lakini kwa sababu unapoanza unachukua kila mtu. Lakini baada ya muda mara nyingi tunawashauri kwa mfano unakuta mtu ana kuku hamsini. Hmm. Mwenzake ana kuku hamsini tunawashauri kupunguza gharama za ushiriki shirikia neni mkae pamoja kwa hiyo badala kuwa na watu wawili pamoja kwa utaona ile namba imepungua amekuwa mtu mmoja kwa hiyo wanaweza kutumia nafasi moja kwa hiyo kwamba tunawafukuza kabisa lakini tunaambia ni vizuri kwa sababu tumeshatenga ile eneo basi ile eneo hili mtalitumia pamoja kwa hiyo unaweza kusema kwamba namba imebaki sitini, lakini kiukweli unakuta wako mia na ni, ni tamaduni kabisa kwamba wazalishaji wengi hawaji wenyewe wanashirikiana kwa sababu kwenye vikundi kwa hiyo unakuta wako wanne mmoja ndiyo analeta zile bidhaa na mara zote tunawashauri kwamba kushiriki mwenyewe kama wewe inaweza kuwa ni gharama kubwa lakini mkiwa wawili mnaweza mkatumia nafasi ile ile kwa hiyo tunachozingatia ni kwamba hatufukuzi mtu lakini tunawashauri wakae pamoja na baka kwa mfano mimi ninazalisha uyoga mavigezo na masharti kuja kujikuingia kwenye soko au nakuja tu uh, kwanza tunapenda tufahamu ni aina gani ya uyoga ni ule ambao haujakaushwa au uliokaushwa na unafungasha vipi na tunakushauri sana fungasha vizuri na pia kama una wateja wako wakumbushe kwamba unakuepo kwenye soko ili uje kwa sababu lengo letu sisi sio kuwa walinzi getini wa kuzuia hiyo ni kazi ya jamhuri. Kuna taasisi za jamhuri hiyo ndo kazi yake. Kuangalia vipimo, kuangalia no. viwango na kila kitu. Kwa sisi hatufanyi kazi ya jamhuri. Watendaji wa jamhuri wana taarifa kwamba tunafanya hizi kazi, tumekuwa tunawalika mara zote na wanafahamu tunachokifanya. Kwa wao ni kuchukua hii fursa sasa kama sehemu ya kuendeleza kazi zao ambazo jamhuri inawaelekeza kuzitenda. Nimekuwa nikisikia mara kadhaa kwamba oh, baadhi ya sehemu mbalimbali imekuwa kilalamikia kuhusiana na uzalishaji na kuponi mdogo hasa tukichukulia kwa wale wenye mahoteli
tukizungumza kwamba wazalishaji wamekuwa wakizalisha pengine kuku kwa kiongo kidogo wamekuwa wakihitaji tena wakihitaji vitu kwa kiongo kikubwa zaidi pengine hali hii koje kwenye uzalishaji wa bidhaa bidhaa zinahitajika nyingi uzalishaji ni mdogo hili mmeweza kulibaini ni kweli kwa mfano mwezi wa wakati wa 77 tulishirikiana na Tantret kwa tulikutana na wazalishaji 160 kuku kwenye uzalishaji bidhaa za kuku za maziwa Uh, begu za mafuta na mboga mboga. Kwa hiyo shida ni kwamba wale uzalishaji wakubwa kabisa wa Tanzania hawana shida ya soko. Wanauza bidhaa zao zikiwa shambani kwa sababu wengi wanauza nje. Kwa hiyo hiyo sio shida. Hakujawahi kuwa na shida ya soko la bidhaa Tanzania. Shida ni mifumo ya kuainisha namna gani bidhaa hizi zitaingia sokoni, lini, kwa nani, kwa wakati gani. Hiyo ndo shida kubwa. Na ndo sisi kazi yetu hapo ni kucheza na hilo kwamba Unazalisha kuku watakuwa tayari mwezi wa kumi. Usianze kutafuta soko mwezi wa kumi. Tafuta soko leo. Kwa hiyo mkisha kubaliana, kwa hiyo lengo letu ilikuwa ni kuwakutanisha na wenye hoteli na wazalishaji wengine. Na wenye hoteli walisema tatizo moja ni kwamba unampa mtu akulete laba tenda ya mboga kilo mia mbili kwa wiki. Ataleta wiki ya kwanza, wiki ya pili hana. Manake ni nini? Yule mwenye kutaka bidhaa hakulazimishi ulete za kwako tu ni kwa sababu wazalishaji wetu kwanza kuna baadhi ambao ni wabinafsi lakini wengine ni waoga tu hawataki kushirikiana na ndio maana sisi tunasisitiza sana shirikiana shirikiana na mwenzako utaona gharama za uzalishaji zitashuka kwa hiyo kama ndio maana sisi tunaunganisha kwenye mifumo yetu sisi na majukwaa yetu ya kuuza ukiwa umepata tenda ya kuuza kuku laba mbili, tano kila wiki huna utajua fulani mzinga na kuku kwa utaushirikiana naye utauza na kuku wasara mpaka wale kuku wako wengine watakapokuwa huo sio utamaduni wa kitanzania lakini huo ni utamaduni wa biashara biashara iko hivyo kwa hiyo tukishatoka tunajua ni kwamba kilimo kimekaa mno kimaskini yani dhana ya kilimo ni ya umaskini yani ni ule umimi wa wakulima wenye kwamba peke yangu ni